。哟呵，李贤，能耐了，居然不接我电话。没关系，这应该是我最后一次给你打电话。不，你听我解释，我这个王某关键时候给我打什么电话呀？你不是害了我吗？不是兄弟，我不告诉你，主要是他有什么误会。那告不告诉我都被害了吗？赶紧说。嫌贫爱富的女人，总有一天小爷让你高攀不起。说得好，谁谁在说话？超级花钱人李教育，主线任务必须在限时内完成，我们违法乱纪，否则游戏结束。这是真的呀！出去了，先挂我电话。我分手是吧？没问题，我早受够你了。完成支线任务，可获得代步工具一辆。我都这么有钱了，什么代步工具买不起啊？代步工具路虎正在放弃中。我靠，路虎！再有钱也不能这么浪费啊！请于三十分钟内到达时代广场 B 二层六千六百八十八号车位。领取代步工具，这个点这么堵，半个小时怎么到了时代广场呀、啊？奇怪，怎么没有人接单呢？不买别摸，隔壁便宜。我让你狗眼看人低。报告，没问题，没问题，您说啥都行，我给你拿个饮料。这玩意儿怎么骑啊？我也不会啊。并不是有钱就可以拉风的。微信到账一万元。什么？宝贝，你在哪里？哎，这车可以啊，亲爱的，那你怎么不买这辆？哎，不觉得太土大款了吗？而且我的大众就 OK 啊。也是，不管你开什么，我都觉得你最帅。你这么在这儿，真搞笑啊！怎么，这你家开的呀？我怎么不能在这儿呀？我警告你，啊，不要纠缠我。这就是纠缠你的穷屌丝。好胖胖。怎么样，逛完商场回家不行吗？公交车站可不在 B 二。我当然知道啊，穷屌丝哪来的车呀？可能是偷的吧。哦，哦那自行车可真不好。森哥，到哪了？就在你面前。到了。就在路边了。路边没你人啊。这土大款倒是有一个。那土大款就是我！哇，贤哥，哪儿来的？那个，我爸他……你爸？你爸不早死了吗？大风刮来的。啊？哎，问那么多干嘛呀？走，贤哥带你花钱去。贤哥，现在不都流行微信转账吗？你带这么多现金，不危险吗？贤哥，我爱你。贤哥，要不来一个，不，两个，哎，要不来四个吧？怎么，我们已经分解了吧？是啊，那钱能用谁付？给他干嘛呀？真的，兄弟有钱了，老板，来十个腰子。你不是因为你在开路虎，你又惦记了吧？亲爱的，你说什么呢？太监就是穿上龙袍也不像太子啊，他就是开火箭也是屌丝一个。真的吗？当然了，再说了，偷车犯法
他现在可是个法制牌，哪有亲爱的你虚荣卑劣？哎，哎，李寻，你怎么在这儿啊？哦，看来是对他不死心啊。哎，没有，不是你想那样。被人甩了也不至于尾随呀，谁尾随谁呀、啊？这个，这个现场还不足以说明吗？难道你约人吃饭？哎，对了，就约你吃饭。张宁平时可没少损你啊，趁这个机会，记着。你确定我们是来气他的，不是被嘲笑？我们可郎才女貌呢。我们闺蜜情深，不是你一句话就能离间的。一万，庸俗。那就两万。你觉得我是缺少两万的主吗？不然五万。公子请留步雪儿，没想到你喜欢这种二手货呀、啊！你怎么这么说你闺蜜呢？人家挺般配的呀。来路不明的钱财不要显摆，当心被警察抓起来。看来你很有经验啊。没钱的话，我给你们啊，这是美元，你们不会不认识吧？雪<笑>儿，你倒是帮他捡一下啊！我说，还是外面的小吃街适合你们两个。请问你二位有预定吗？没有，没有预定是不能在这就餐的。那边不是有两位置吗？我们这里是会员制，只有会员才可以就餐。那这会员要怎么办啊？充值十万。行，办两张。好的，您稍等。土大款。服务员，等一下，我钱太多了，要不我充一百万？啊？是我充不够多啊？啊，够了，够了，够了。给我来一份 d r i p s t i c 再帮我开一瓶那个 j a x 哎，要不要我帮你们推荐一下？要不，让你要。我才不要吃那么土的菜。那我们吃。我们前菜就要秋葵撒心里，要最新鲜的晚秋秋葵。锅底的冰块要日本神户的低硬度矿泉水，这里的地层矿物质特别丰富。要知道，地下水比普通矿泉水还有更高的钙和镁，及时的补充人体的微量元素。啊？哦，记得搭配手磨瓦刷底。主菜呢，我们就要清蒸石斑鱼佐番红花高汤，配澳洲制草和牛佐田园香草沙拉。甜品我们就要榛子巧克力蛋糕和罗勒 ice cream。再来两杯一九九八年产自法国热普雷香贝丹的不动地黑皮诺干红葡萄酒。就这些，谢谢。您说的我们店里都没有，连最基本的地势都没有，你们怎么开店的？这里果然是没有见过世面的穷人来的地方，白让我贤哥充了一百万。那我们吃什么？我知道有一家不对外开放的餐厅，那里 menu 的每一道菜都有不同的 style， 有法式 style， 有北欧 style， 还有一些分子料理和 fusion 的风格，不只是原材料和制作的 fusion， 还有整个地区的 fusion。他们的 s h e l f 每天四点半都会亲自去 Barcelona 的 b a c a r i a 采购。喝最 organic 的食材更贴心。啥？根据 chef 当天的心情和天气，每天的 menu 都有所不同。那我们吃什么呀？贤哥，我们走吧。都不知道哪来的穷酸气，都影响我的食欲了呢。好，我们走。喂，你刚,刚话里有话说谁啊？哎，打女人可不是男人该干的事儿。就打女人，我就打你。你长能耐了，李贤。打女人可不是男人该干的事儿。你倒是提醒了我，贤哥，你该不会想让我打他吧？你不是要出口恶气吗？我可不是你想的那样。一万。疯了！你竟然敢打我！为什么不敢呀？保安，有人闹事。请你们出去。打人的明明是他们。算了，没心情了。贤哥，我们走吧。今天事怎么样
挺好的。昨天事儿真谢谢你啊！你怎么来了呀？我刚喝多了，还以为闲哥你带我回来休息呢。我们今天好像没有喝酒吧？酒不醉人人自醉。都怪今晚月色太美了。月色？哪有什么月色呀？第一次来贤哥家，还挺干净啊。支线任务。给曹雪一个北调的夜晚。贤哥的床好舒服呀，我接受。几点了还不来？不想干了？哎，你醒了？昨晚有没有趁机占我便宜？我没有。为什么不占？哎，你醒了？昨晚有没有趁机占我便宜？我没有。为什么不占？我允许你有点小脾气，赶紧来上班。好，马上来你知道今天迟到多久吗？罚款是吧？我已经给了你两个小时，但是你还是迟到了，你这不能怪我哈、啊。当然不怪你，这是昨天的，是今天的，这是明天的，是后天的，这大胆后天的，这明年的。看你这个样，是没有把我这个领导放在眼里。领导之前对我那么好，怎么不把领导放眼里呢？我爸给我留了一工厂。哇塞，那是咋地？嗨。呃，给我留下点钱，哇，太揪住了。我觉得我这个工位位置不用通透，换个位置。你想换哪？旁边的 CEO 办公室不错啊。我觉得我这个工位位置不用通透，想换个位置。你想换哪？旁边的 CEO 办公室不错啊。我看门口就不错，要不以后啊，你别进来了。你这是要开除我？怎么了？有意见？我又没犯什么错，凭什么开除我？你上班迟到，工作不认真，影响整个团队的业绩。明明是你上班摸鱼，加上我们劳动力，明明是你的决策失误，最后背锅的却是我们。你，你别瞎说啊！怎么，被说中的滋味不好受吧？本来我不想开除你，现在我确定开除你。当然我也不想干了。你，对了。补偿款的事儿，结果算清楚了，不然你练破事都给你抖出来。你个穷屌丝，你嘚瑟什么？算了，相识也是场缘分，不然今晚上请吃饭。你吃我什么呀？那是一家不对外的私人餐厅，你眼里的名流，每道菜都有自己的 style。那 chef 明天早上四点半，你是个 s l o w 的咖喱呀，喝醉欧干你的食材，共同呼吸。根据 chef 每天的心情和天气。那个没有，没有参加。你买单啊！哎，服务员，服务员，一会儿啊，这桌可有套餐，看啊。哎，你怎么来了呀？贤哥，今天晚上请你吃饭呀。怎么突然间请我吃饭呢？贤哥最近那么照顾我，请你吃个饭不是应该的吗？这个消费可不低啊。那低了的话，怎么配得上贤哥您呀？行了。你是不是有事找我呀？哎，能有什么事儿啊？咱俩都这个关系了，别拐弯抹角的了。有什么事直接说。那既然贤哥那么直爽，我也不拐弯抹角了。我最近工作销量有点跟不上，想让贤哥帮帮忙。什么事儿嘛？小问题啊。哎，对了，你做什么工作的呀？卖房的。卖房的，也好。我挣不多钱呢、嗯，刚好也需要一套豪宅。<咳>正好我也需要。哎，你卖的房是哪个地段的呀？运河府。啊，贤哥，您都知道，现在运河府那个地段非常好。我想想，在我认识那么多人里面，只有您配得上
，可不好嘛，那么贵呢，也不知道我那点钱够不够。那确实，大平层以我经济实力也不是买不起，但我嘛，这个人比较害怕空旷，那别墅那么大，我一个人住的害怕呀。有什么害怕的？运河谷那边的安保很好，非常安全。这安全我是相信的。那贤哥害怕的话，我可以过去。哎，大度大度，咱还言归正传吧。那房多少钱？不贵，两千多万。贤哥，该不会是买不起吧？买的话是没问题，不过你看一下出那么多钱，万一这房有啥问题，那不行。哎您可以先住进去，如果满意的话，一个月内付尾款就可以。一个月，我应该有办法赚到尾款吧？行，没问题。什么时候开房？贤哥要是有时间，现在就能去。服务员，买单。哟，这不是我们屌丝一哥李贤吗？怎么会在这里遇见他呢？啊，好巧啊！哟，这不是我们屌丝一哥李贤吗？怎么会在这里遇见他呢？啊，好巧啊！这位是，我是李贤最好的大学同学，我叫陈超。哦，这么巧吗？李贤在大学的时候经常吃不上饭，每次都是我把剩饭带回来给他。怎么说，我们也是共患难、啊。怎么，李贤又在这儿打肿脸充胖子泡妞呢？啊，来这么贵的地方吃饭？这一顿下来，回去得吃多少天的泡面啊！姑娘，出门之前呢，一定要把眼睛擦亮，小心看走了眼。哪位买单？我买单。哎呦，李杰，你怎么越混越差劲了呢？啊，咱生活再怎么不济，也不能让美女买单呀、啊啊！您误会了，我是来找贤哥帮忙的，这顿饭是为了感谢他。他，他能帮你什么忙呀、啊？哎呦！他业绩不达标，王聪聪业绩。姑娘看着也不像卖泡面的呀。我是卖房子的。房子？哈哈哎，就李贤这样的，他能买得起房子？租房子他都费劲啊，他。哎，我说美女，你要是真的想卖房子呢，说不定我可以帮你。是啊，超哥这个身份，还真有机会买个一套两。真的吗，超哥？你是什么地段的房子呀？运河府啊。那里呀、啊，啊，也还好。我问一下我爸的朋友们，说不定呢，可以给你介绍几个靠谱的客户呢。哎，才两千多万而已，价格非常公道。嗯，行，我正好要去一趟我爸公司，要不顺便给你问问？哎，超哥，这车挺贵的呀。没多少钱，不贵。确实不贵，没有少问家里要钱吧？哼，咋的？就是家里给买的，你有意见吗？别跟我扯家里的，就不是自己的。你家里还没有这条件呢。咱别耽误超哥了，走吧。这，这车是你的吗？怎么不像吗？你既然这么有钱的话，为什么吃饭让美女出钱啊？不然你以为车怎么来的呀？这。这不可能啊！怎么不可能呢？哪天你跟你妈说你不是你爸亲生的，那都有可能。行了，我这车事业不太好，就你这海拔，有伤了你。哎，你别说，这个售楼处装修真不错，招待贵宾嘛。哎，你怎么尾随我呢？尾随你真的是笑掉大牙，怎么？现在接待贵宾都还有闲杂人等的吗？哎呀，真把自己当成什么了？要不是我爸给他们老板打一电话，怎么会清场呢？两位都别吵了，都是贵宾，不如让我来给你们介绍一下房源吧。众所周知，这是我们全城最豪华的住宅区，而在这个住宅区里面，位置最好的是底楼这两套。这两套位置倒是不错。但这户型啊，看着有点别扭。哎呦，要不说明眼光真准呢。这本来就是一套，不过因为标价太高，没人买，所以就弄成两套。那这整套多少钱？不贵，两套折后两千万。这点钱应该对你来说不算什么吧？不如这套房都让给你了。我们确实不缺这点钱。
。但是呢，这房子住起来挺大，也没什么意思，不是我的最优选择。曹小姐，容我考虑一下。别考虑了，这套房我要了。什么？贤哥，在干嘛呢？好几天没见到你。我最近有点事儿，在家待着呢。家里待着有什么意思啊？出来一起玩啊！滨城新开了一家洗浴中心，里面的 SPA 据说爽翻了。你莫玩吧，我最近就不出门了。富豪变饥荒了，我就不应该为了面子冲动消费。我的洗浴中心，我的 SPA。等级二任务，搞一个互动的事业，共两千万，限时七天，已自动领取。我靠，发工资都得按周发的呀！要是再发一周，那尾款事不解决了吗？人还剩点钱，那干什么？哎呀，提名高考的事怎么给忘了呢？你个不要脸的，你怎么抢我瓶子呢？别抢你瓶子，这本来就是我的嘛！你就不能让让我吗？我刚考上大学，没有钱交学费，出来捡个瓶子，卖个破烂，你还非得给我使绊子？不是，那你也不能抢流浪汉的呀！我连家都没剩。你说你是流浪汉，谁信啊？这么大的力气！喂，贤哥，你怎么想起给我打电话了？你就不能让让我吗？那你也不能抢流浪汉的呀！你说你是流浪汉，谁信啊？这么大的力气！喂，贤哥，你怎么想起给我打电话了？你瞧哥这记性，把你高考的事给忘了。还没事哥，你工作忙。林姐，你高考考多少分呢？六百四。六百四，这可比哥两年不读的成绩还要高。没事儿，能不让家里人失望，我已经很开心了。你那边什么声音啊？没事儿，我今天开心，出来转转。不是，我说你何苦呢？你这电话费都够一个瓶子钱了，你这何必呀、啊？你给我闭嘴！啊啊，哥，我不是说你。林姐，哥最近工作比较顺利，本来想回家看看姐姐三叔的，我工作嘛。哎，对呀、啊，我给你笔钱，你跟三叔换个像样点的房子，剩余的钱交学费。上大学嘛，可不能亏待自己。哎，哥没事儿，您不用担心，我们挺好的。微信到账两百万。啊！我靠！怎么回事啊？我叫你过来是商量发财大业的，你怎么睡着了呀？贤哥，现在刚凌晨四点，你要谈什么发财大业，你非得这么晚或这么早吗？在你刚刚睡着的瞬间，你不知道有多少钱财从我们眼前飞走了。钱？哪有钱？一周的时间搞一个轰动的事业，就我那点钱咋才能轰动起来啊？那当然是开空气公司比较轰动了。你能听到 OS？ 什么 OS？ 没事了，我说真的，到时候咱买几辆豪车，我到时候开个婚庆公司，那绝对是有场面的。到时候你交给我，保证帮你管好它。我看你就想买豪车，我哪有闲钱买豪车呀？那不还得靠闲哥出马才行啊！买豪车，我那点钱，买个摩托车都费劲。哎，你上回不是买辆摩托车吗？那辆车当偷车，绝对拉风。你是蛔虫吗？是闲哥肚子里的蛔虫。哎，我真服了，你怎么刚清醒就把这手机一直玩的不停呢？跟我的小天蝎互动呢？我给你的红包，你全打赏他了呀？嗯。哥，你觉得当网红怎么样？我觉得开烧烤店很不错。什么？开烧烤店？按照贤哥您的要求，我终于找到了符合要求的店面。咱这位置啊，在时代广场金街第一间，两层足足六百平，黄金地理位置，人流量爆表，装修都装修了一半了。可惜，老板家里出了事故，刚好让他捡了个漏。对方那店呀、啊，花了一百五十万，我一百二十万我就拿下了，还挣了三倍房租。他那装修啊，是涂鸦复古风，咱改都不用改，直接当成烧烤城。对了，我帮你问了，他这店啊，不打算卖门面，多少钱他都不卖。不卖？按市场两成价价给他都不卖？加多少都不卖，可惜了。哎，对了，工期还剩不少时间，还要多久
还有半个月左右，这段时间咱们可以做点准备。加快进度，加多快啊？三天，三天，三天装修都收不了尾啊？那就不收了，战后叙利亚风格，我很喜欢。这个就你说的黄金道路台，是啊，冰城二环寸土寸金呢。这明明就是个破阳台啊！坚哥，什么破阳台啊？这分明是个烂尾楼啊！阳光大露台啊，这风格多像你说的战后叙利亚风格。要不是看这地理位置还不错，这空城。我点个串，我还不上。来了来了，包圆点餐。你好，请问你要吃什么？你们这里的烧烤吃了会长胖吗？啊，来个拍黄瓜吧。你们拍黄瓜都是拍多少钱？会不会偷工减料啊？啊，算了，再来个无糖啤酒吧。啤酒，还有无糖？我朋友到附近了，你先去帮我接一下。这路台这么大，怎么找不着呀、啊？你这什么服务态度啊？好嘞，好嘞，我去帮你借回来。贤哥，开张第一天，我去收钱。你怎么来了？啊，我的朋友们约在这儿了。这些人是你带来找茬的吧？现在真的是啊，什么阿猫阿狗都能当老板了，竟然不知天高地厚的开店。哼，阿猫阿狗，你说谁呢？说他自己呗。哎，我明明说的就是，哎，说的那些不知天高地厚的人。哎，我说李贤，你什么时候开的店啊？怎么不告诉兄弟一声呢？兄弟好歹照顾一下你的生意呀、啊。既然今天来了，就现在照顾呗。哎，不是我说，你还真不是一个做生意的料。你瞅瞅，开这么大的店。除了我和我的兄弟们，没有其他客人。不是没有，这不陈少喜欢清场吗？这就给清了。那就谢谢兄弟了啊！还有，给陈少备的菜都备齐了。王某，咱羊肉串备了多少？一千斤。一千斤。啤酒呢？两集装箱。哎，不是我说，你们就指望我开这一单挣钱吗？那陈少朋友这么多，来照顾，不会只带了这么几个吧？你行吧，有你的。王某，趁陈少没有喝多，赶紧把账给结了。算你，我看你今后能开成什么样。哎呀，今天的热度还不够大吗？怎么还没有完成任务？贤哥，你嘀咕说啥呢？龙哥，那个坑死我了呀！这二环的大天台。才能装多少客人呀？今天咱可没少坑陈超啊！就这点钱，都够一个月的营业额了。我要的不是营业额，是热度。热度，夏天的时候就热起来了。咱俩飞镖没有了，没有了再去买呀！一个晚上了，一个十环没有砸中，气死我了！人家都是对赌钱上瘾，哪有对扔飞镖上瘾的？你懂什么？扔飞镖是个让人心情愉悦的事儿。那个十环对我太有魔力了，如果扔不到它。我会失眠的，我咋就不懂了？这不跟抽奖一个道理吗？越抽不中越想抽，差不多那意思吧。早知道就开抽奖公司了，开什么烧烤店？抽奖公司？龙哥，走去哪儿？买飞镖去。早知道就开抽奖公司了，开什么烧烤店？抽奖公司？龙哥，走去哪儿啊？买飞镖去。贤哥，你买这么多飞镖干嘛？我在想，怎么才能使飞镖跟烧烤相结合一下？飞镖？你总不能用飞镖串串吧？再用串串的飞镖抽奖？那也得有一轮奖品才行啊。那你的摩托车就不错了。那真的？你不会认真的吧？当然。你这动作也太快了吧！既然都到位了，那咱开一样好吧？来来来来，排队啊！扔飞镖啊！快啊！扔几次飞镖就可以抽几次大奖啊！快快快快快！大家快快快！这人也太多了吧！不愧是我贤哥。啊。贤哥发财了！没想到我们才开一个小时，这才多少钱啊？要是完不成这一次主线任务，我可能就只剩一个烧烤店了。贤哥发财了，没想到我们才开一个小时，这才多少钱啊？要是完不成这一次主线任务，我可能就只是一个烧烤店了。我觉得一个烧烤店也挺好的呀。你是真会读心术啊！
，今天也算是盛况了吧？我估计都能登上美食新闻榜了。怎么还是显示任务没有完成呢？现在的盛况根本不算什么，我要做大做强，做大怎么做大？我要做烧烤王，贤哥。做事情呢要一步一步来。你现在顶多算是一个网红烤鸭子哥，外加一个生意还不错的烧烤店。想做烧烤王？什么叫烧烤王？怎么才能达到这个级别呢？你有机构吗？既然没有，那就做一个。就凭我们两个人不现实啊！不现实？那多张罗几个人，最好是弄会来事儿的。就咱俩罗汉，指望折腾出什么动静来呢？贤哥。这么久都不找人家，是把人家给忘了呀？怎么今天突然过来找我呀？因为房子的事儿。房子尾款我一直给你的，这个你放心。最近啊，我跟张某在做点烧烤摊的事儿，你就负责帮我清理房子后续事儿吧。哎呀，贤哥，我不是来催你付尾款的，我是来感谢你的。感谢我？要不是因为贤哥的话，我的业绩都冲不上去。这个小意思，反、啊、而我还谢谢你。是啊，要不是你帮我搞定了别墅的事情，肯定又被陈三那小学给笑话。哎，那女儿衣服真好看。怎么，你喜欢吗？喜欢，但不知道什么牌子的。我问问，这帮你买的。不用了。你好，你的衣服在哪买的呀？我男朋友从家里给我买的，定制款，外人买不到。那什么牌子呀？ L P 这个牌子没有 logo， 像你们那种人认不出来的话也挺正常。他这还谈谁呢？哎，贤哥，别往心里去。一会儿咱就逛逛，就买个那什么 O O 啊，这嗯，反正烂牌子。我都已经过了几年上流生活的人了，怎么张林还是看不起我呢？我觉得贤哥就挺好的，别往心里去。请问喝点什么？帮我来一杯 Martini Monkey Forty Seven 的 Gin。然后装修柠檬，没问题。需要注册一个会员吗？不用，谢谢。整天说你哪钱，钱这钱那的，会把个人信息给暴露。可说呢。你喝什么？给我来杯 Old Fashion。您需要注册一个会员吗？第一杯免单的。嗯，幺幺四五。哎，身份证需要填吗？不需要，有手机号就行。贤哥，你光顾着按，我已经把单买了。看来我骨子里还是有一种小市民的心理，我要时刻记得自己是个有钱有身份的人。贤哥，你现在事业那么大，还有空缺的位置吗？哎，我刚刚缺个秘书。那您看我行吗？你不是有工作吗？我只是觉得跟着贤哥能干大事儿，也不是不行。就是要，贤哥，你想干什么呀？贤哥，这就是你让我做的事情啊。对啊，是不是很有挑战？确实很有挑战。哎，你摸，这不好吧？有什么？你摸。手感怎么样？不错的。那要不要涂点油？涂油？是啊，这样手感更棒。贤哥的。怎么？第一次啊？以前都没试过呢。哟，你们俩怎么来了？我。怎么了？我带他来的。倒是你，你怎么突然来了呀？到点了，该上班了呀。那我们还继续吗？当然了，一会到点了，来人客人可多了呀。就你们俩这速度，磨磨唧唧，穿个肉串穿这么半天。都说着是第一次，都不怎么熟练呢。哎，你要想跟我干，那必须得熟练啊！我们烧烤之王，一定会让你大开眼界。我有多少人？座无虚席。贤、啊啊啊、哥。这就是座无虚席啊！昨天的盛况，今天怎么没人了呀？大奖都被抽走了呗？什么？大奖被抽走了？今天第一天，是不是人飞了？可能大家以为我们送完大奖就走了呗？哎，既然这样的话
，那我赶紧回去休息吧。好啊，浩雪，跟我们一起去李三家吗？为什么不去豪宅呀、啊？豪宅？什么豪宅？贤哥，你刚刚买的豪宅呀、啊？不是还没装修吗？你该不会不知道是可以拎包入住的吧？你什么时候买的豪宅？既然如此，那赶紧走吧。哇塞！我的天呐，这套房子得多大呀？这也就两百多平吧，对面也是贤哥的，四百八十多平。这两套房子每平米得好几万吧？贤哥，你家里的情况我是知道的，你从小到大我也是知道的，但是现在这个形势，我真是有点看不懂啊。那你别看，你哪来这么多钱呀、啊？打风光来的。拎包入住也没有这么到位吧？您如果有需要的话，我们还可以安排管家呢。在这里，您只要安心居住就行，任何事情都不用担心呢。放两瓶可乐。来，来，哎呦，哎呦，这个不好意思，我帮你擦擦。怎么看不顺眼吧？喝一瓶可乐都让人不顺心。贤哥，你赶紧去洗洗，换个衣服吧。我陪你去。这个房间可真舒服呀！哎，我还得奋斗多少年才能住上这样的房子呢？不行，曹雪，是时候展现自己的魅力了。你怎么不让曹雪来帮你啊？让他来帮我，行不行？我居心不良了吗？<笑>你现在就挺居心不良的呀，贤哥，呀，人家帮帮你嘛，少恶心我，走走走。天哪，我成功路上的绊脚石竟然是萌萌。天天跟曹雪在一块儿，没发现她有几分姿色呢。怎么，你喜欢人家？身材也不错。行了，擦擦你孩子，简直秀色可餐啊！过分了啊！把咱们的烧烤店改成女仆烧烤屋怎么样？女仆烧烤屋？是啊，到时候再来个抽奖大转盘，那肯定能吸引无数食客。你确定你吸引的是食客？你管他吸引的是什么呢？这个时代流量才是最重要的呀。就算我们愿意，也得看人家曹雪愿不愿意啊。你觉得这个怎么样？你谁说是外人的？不重要，说干就干，走吧。这陈超怎么打电话过来啊？接了就知道了。喂，你有什么事儿？生意看上去不错啊，我的订婚宴就安排在你那儿。啊？你要在我烧烤摊办订婚宴？放心吧，宝贝，你不就是想在那个网红店里订婚吗？那老板呀，是我哥们儿，一定都能搞定。老公，你真棒！那必须的。我到地方了，等你哟。两位小 B 已经等待好久了吧？我们，哎，我这业务太忙了，大大小小的会一个接一个的，不像你们这么闲。哦，不是，这么自由。其实呢，我们是，哎，兄弟都懂。你把我的订婚宴呢看得太重了，所以呢早早就来等着了。不好意思啊，我们马上要跟李总商谈一下餐厅的经营问题，麻烦您出去一下。李总，烧烤店的经营需要在这里商讨吗？李总马上要入股我们餐厅了，所以我跟李总汇报一下工作。哦，嗨，那你早跟我说呀。哎，不好意思，啊，最近太忙了，要会一个接一个，不像你们。那么闲啊？呸！那么自由，李谦，你是故意的吧？行了，咱兄弟一场啊，一定会给你平复点时间。你呢，就紧要概括的说明一下婚礼安排。这个是我兄弟，到时候跟他聊一下。好的，李总。
我的未婚妻马上就要到了，等她到了以后，我们一起。老公，怎么是你？是你曹雪，怎么又是你？你们认识吗？当然认识。这么久不见，您宝贝可是越来越漂亮了。真的假的？是是。哎，我说真的呀，来让我瞧瞧，是不是削骨了？哦，不是，垫了假体。你，你少胡说八道！老公，你还没说这几个人是谁啊？前男友啊？怎么，才几天时间不认识了？前男友？够了，你不要在这里胡说八道，阴阳怪气了。我跟超哥的感情，岂是你们挑拨几句就能得逞的？当然，对了，李欣，哎呦，你不要再胡思臆想了，你自己看看你自己是个什么样子。我们家女儿怎么会跟你谈恋爱呢？对了，老公，你还没有跟我说这两个土老帽为什么会在这里？这俩土老帽啊，不是，这俩帖子呀，是你说的那家网红店的老板。什么？怎么可能？宁儿，你确定要在这土老帽的网红店里面摆婚宴吗？会不会？跟您的身份不符呀！我们那边烟熏火燎的，免得把你的假体啊不，把你小脸烫伤了，那我们陈大公子可伤心了。哎，要不我们换个地方吧？不行，我都跟我闺蜜们说好了，换地方岂不是让我们掉面子吗？没关系，我这个人呢就是很随和。那这个周末给你个面子。没关系，我这个人呢就是很随和。那这个周末给你个面子，就算你有面子，也要看看我们有没有档期啊。李贤，我知道你对我有些偏见，可是有些事不能怪我。我跟超哥在一起很幸福，你不会小心眼，不祝福我吧？哦，幸福吗？当然幸福。我把宁儿呢，可是当成宝贝一样，什么东西都给她买。这是我给她买的金手镯。金戒指、金耳环、金项链。对的，李谦，你会给你的女朋友买什么？金嗓子。哎呀，贤哥，你怎么知道我最近嗓子不舒服啊？这种体贴是花多少钱买东西都比不上的珍贵呢。这种不花钱的珍贵，你慢慢享受吧。你们看那什么？咋咋呼呼的，这什么啊？呀，什么东西硌到我了？这么大的戒指，你是怎么藏进去的呀？这是……哎，贤哥，你可真贴心呢、啊，这么大个钻戒藏在金嗓子里。这种小把戏，也就偏偏你这种没见过什么世面的女生。宝贝啊，你别生气，这曹雪呢，不是李贤的女朋友，是他的房产中介。哦，曹雪，没想到这么多年过去了，还是在卖房子，连李贤这种人都搞不定。可说呢，要是我有你的那些手段，早不知道拿下多少个了。那是，你说什么呢？都是别人追的我。行了，都别吵了，赶紧看看你们那个婚庆宴怎么安排，我看能不能实现。天空飘过大片大片的云朵，然后突然下起了流星雨，是不是很浪漫？这云朵和流星雨是我们能控制的吗？你们可以做特效啊，这不是问题、啊。可这得花多少钱啊？花多少钱？我们陈哥也付得起的。嗯，对了，李谦，你上次买的房子应该还没有给尾款吧？只交了一个定金，怎么没钱了吗？我就跟你说，这种小平诈富的人，有什么钱肯定一下子就花掉了。没钱的话，就把那房子让给我吧，刚好当我们的婚房。怎么了，猛哥？喂，你们在哪儿唠呢？店里都忙爆了。嗯、不好意思啊，最近太忙了。走吧，小雪。咱把尾款付了，这些小钱我是会忘掉的。哦，还有，我们是烧烤店，不是婚庆公司。你们这种事儿
，找你那个开婚庆公司的前男友。哎，是寸头的那个吗？不是，肥头那个。哦，他呀。你不是跟我说你没有什么恋爱经验吗？那是他们嫉妒我，乱说的。贤哥，你的尾款也付清了，我的提成也拿到了，我打算跟上家辞了，跟你干。你确定吗？我现在暂时还没有钱给你发工资呀。嗨，我不图钱，而且我拿那么多提成呢。提成可不少呢。怎么了，贤哥？这个都是我以前租的房子，其实也没有多给钱。这确实比豪宅差一点。你先回去吧，我上去看看。大哥，有话好好说呀，把钱交出来。难道是我最近太张扬了吗？被人盯上了。你要多少钱？四千八。四千八百万，大哥，这一时半会儿我也凑不了那么多钱啊。什么四千八百万？是四千八，你欠我三个月房租，你可吓死我了！别以为我不知道，每次一到交房租的时候，你就消失。我不是交过房租了吗？我说的是后三个月的。可是，我准备搬家。搬家？算了，我还是续租吧。这人有钱了，怎么消费欲望提不起来呢？系统，你成功激起了我的消费欲。喂，你哪位啊？贤哥，你在哪儿呢？我在家里呢。你家这么大吗？我找好几圈都没找着你。我在之前出租屋呢。哎呦，你怎么跑那儿去了？大早上什么事儿啊？我们店现在要被强拆了！什么？到底是怎么回事儿？之前那中介说什么也不卖，万万没想到这地是陈超的。该不会是因为我拒绝了他办订婚宴，所以他要收回去自己办吧？什么订婚宴啊？看来又是一个被张宁算计的受害者。陈超倒是说能赔双倍的租金。喂？你还真相信曹雪能搞到情报啊？我不信他，难道相信你？哎，我这不是在信任吗？你买这块地的时候，也不是没弄清情况吗？贤哥，这是失误。你说他要咱们这块破地干嘛？还不是看咱们烧烤店开的红火眼红吗？说不定另有情况。确实另有情况。你从哪冒出来的呀？打探情报，刚回来。打探怎么了？我告诉你们。就是因为我们前些日子过得太红火了，现在整个业界的开发商都知道有那么大一块空地，据说要打造一个什么超高级的高层住宅楼。难不成是克拉宫殿？你猜那开发商姓什嗯，没错，就是那个大名鼎鼎的开发商。难怪陈超这么着急赶我们走，原来你要卖掉这块地皮，太过分了！你说要不是我们，谁会知道这块地儿？我说陈涛怎么那么痛快交出违约金呢？原来是赚的盆满钵满呀！当然不能让陈涛得逞，反而我要利用这一次机会成为一名知名的企业家。当然不能让陈涛得逞，反而我要利用这一次机会成为一名知名的企业家。贤哥，你是不是又开始意淫了？啊？咱们的烧烤店都没了，你还在这异想天开呢？我觉得贤哥说的没错。有一个困境，就有一个转机。看看人曹雪静姐，再看看你，那你说我们今天应该做什么呢？不知道。嗨，我看你底气这么足，还以为有什么惊天妙计呢。我觉得想要击败敌人，只要找出他们的破绽，就能完胜。破绽？王某，咱们朱家峰还在吗？在呢。那就好，我们一起找破绽。
，怎么样？找到破绽了吗？没有。这份合同非常严谨，简直就是教科书级别的。我不禁对陈涛家的法务表示：行了，你去帮陈超去吧。陈哥，你别生气，总会有办法的。我说了吧，美人计。好些脑子是不是坏掉了呀？烤腰子吃多了吧？烧烤店都快倒闭了，哪来腰子给他吃啊？就是因为烧烤店快倒闭了，囤的货卖不出去，都让他给造了。我，现在是关键时刻，请你正常一点。那你说怎么办？既然合房的方法没有，那就犯罪。我现在就去黑市买炸药 ，AK 也来几把。我拜托你啊，我是租你收房的好市民。你让你搞恐怖袭击啊！你刚刚说合法的方式没有，我只能走非法路径了。我说的是，我们可以做点小动作。什么小动作？既然陈超那边不好搞定，那开发商呢？我明白你意思了。看看开发商网上有没有公布的信息呢？个人信息很好，照片都没有。那这是天助我也。你该不会是想冒充那个开发商去骗陈超吧？哦，你的想法比我的好，那就用你的。嗨。哦，您用通告吧。收到了，老婆。来，好了。老婆，跟我一起打天下。这陈哥得有多笨，才能看不出来我是冒充的呀？要不然换个发型试试。你就算剃个秃子，他也能认出你。我觉得我比皮肤帅多了呀，这样压根不像我自己。我今天的风格跟之前就完全不一样，我今天走的是飒风，陈超肯定没见过。贤哥嘞，你不如直接说你是周总的养子嘞。陈超现在本来就提防着我们，你们再这样，不打草惊蛇了吗？没错。哎呀，问题就出在我们三个人身上。你看我们两男一女，再怎么样，别人都会怀疑的。你俩看我干嘛呀？嗯啊啊啊啊啊啊！我去，陈超也得瞎成什么样才能看上你们俩？喂，三叔，喂，三叔，你咋想起来给我打电话呢？是不是今天上学钱不够了呀？不是，咱家在滨城郊区的烂鱼塘。政府让我们在一周内填上。鱼塘。不是你。嗯嗯嗯、<笑>这么大的活，这就是你爸生前给你留的鱼塘啊，连鱼都没有。我也想给我留是一堆黄金啊，可是这不没有吗？这湖是挺大的，但是位置差太远了。如果能跟烧烤店换一下就好。换一下？是收队吗？哎，我有一个。哎，等等，我爸就是给我留一个黄金，你怎么能给我填上呢？你确定吗？那我下去捞了。哎，贤哥的意思是把这块地方变废为宝。对了，我们上次 cos 女方还在吗？啊，带着呢呀。本来我觉得用不上，差点扔了。赶紧换上。朱总，我们来考察了。这个朱老板到底是怎么回事？说好的要买我的地，怎么又去郊区考察了？会不会是烟雾弹啊？哎，喂，陈总。我们随时可以搬了，哎，你连赔偿款准备好了吗？你倒是还挺积极，我还想着多给你留点时间呢。哎，陈总给的赔偿款都够我们去其他地方重新开了店了。你这是找好地方了吗？钱早就折腾完了，我准备回家经营鱼塘。鱼塘，燕山湖到了，请乘客前门上车，后门下车。有序乘坐二五零公交专线。那没什么事儿，我先挂了啊。这货一直走运
。难不成后面真有什么强硬的背景？明天的假新闻已经做好了，要不要找人发？不用了，这小子已经上钩了。哟，这是怎么了呀？已经开始收拾东西了，借过一下，别催了，马上搬走。哎、啊，我来不是催你们搬家的，我是来慰问一下你们。我们都能理解你，毕竟这个事儿也不是你一个人说了算的，要照顾整个集团嘛。喂，朱总，朱总，你听错了吧？应该是他三叔家的猪出了什么问题吧？是吗？哎呀。都是废纸，都是些废纸，怎么搞的？都被他看见了，看到啥了？我又不是故意的。哎，沈总，你们还在这儿呢？我马上搬了。那赔偿款的事儿，嗨，等毛阵再说吧，反正没多少钱。我就知道这里面一定有阴谋。<笑>哎，请问一下，这里是负责燕山的地产中介公司吗？怎么，你也要买房啊？是不是很多人最近都在这买地啊？哎，那里荒郊野岭的，有什么好买的？环境空气好，开发旅游产业也不错嘛。你确定那里环境好吗？那里都是垃圾场，还个个都抢着要。哎，你们这些有钱人呐、啊，我是真的是搞不懂啊！我们是不是在哪儿见过？见不上，哎呀，似曾相识啊！哎，你认错了，认错了，认错了！啊，那可能就是上天对我的指引，把我带到了这里。哎，对了，请问一下，咱这个垃圾场还在吗？哎，不要说什么垃圾场啊，哎，什么都没有了。不会吧？那稍微冷点的呢？哎，真麻烦，我看一下。啊，有个鱼塘，你要不要啊？呀，承包鱼塘，听着就很上档次。哎，一个亿，这么贵？一个亿，这么贵？哎，昨天一千万，前天一百万，大前天十个不十万都没人要啊！哎，说不定每天加个零。可是我的资金，哎，资金不够，可以资产计划吗？什么房啊，地啊，哎，您看着我这块地呢，能值多少钱？贤哥，咱们这么做是不是有点不道德呀、啊？我那个鱼塘一千多平，烧烤摊才三百平，明明是我吃亏了呀。走，咱朝野准备怎么样？走。你确定要计划这块地吗？非常确定。那你还要不要去现场考察一下啊？不着急。你先玩嘛。你们怎么会在这儿？我们买买,买地，买地，下班了。这块地，我现在就买。嗯、马上就要发达了，李杰，就凭你的身份，怎么和我争？爸。我刚办了一件大事儿，正准备要跟您分享呢。败家玩意儿在哪儿了？还不给我滚回来！您干嘛要骂我呀？把你爷爷留给你的地都卖！啊，看来您的消息很不灵通啊！我可是卖了一块破地，给您换了一块宝地呢。什么宝地？燕山湖。燕山湖，政府刚规划要做垃圾清理厂。什么？昨天的人呢？什么人啊？卖房子的人啊，什么卖房子的人？哎，昨天还在这儿呢。哎，对了，还有这个大公猪。哎，这是那个。这是谁呀？问题。足疗。好的，陆总，没有问题。怎么样？已经谈好了。我们将以百分之四十的股份入股秉承 C B D 项目。陈超那小子不会来找我们麻烦吧？不会吧？贤哥那么有先见之明，这里的土地跟鱼塘都是写他三叔的名字。哦，明智，这样陈超就不会怀疑到我们了。等到时候 C B D 建起来了，他说什么都晚了。
。好啊，果然是你们搞的鬼。哎，你可别污蔑人啊，别跟我转移话题。你三不是你三叔吗？刘叔没有问题。我也没想到贤哥三叔名字那么有记忆点。我跟你说啊，现在可是法治社会，你别随便污蔑人。这还需要诋毁吗？事实已经摆在面前了，这个可是你自己犯的错误，凭什么怪罪于我们三个呀？李贤，我告诉你，你惹错人了，你怕是不知道我陈超在丁城的地位。好啊，那就让我见识见识呗。那你完蛋了。哎，对了，海水，跟都市集团签约还有几天呢？哦，两天，那还是要提防他一点。哎，醒醒，这是哪？你猜这是哪？好啊，陈超，没想你用这种下三滥的手段。什么？下三滥？那就只能怪你先阴我了。绑架可是违法的呀。好，来。把这个合同签了，我只要能够拿回我的地，我就放了你。那要是我不签呢？那就别怪我能够做出什么事情了。陈超，本来这块地我挺有欠你的，想给你分一份股份，没想到你用这种下三滥的手段。什么？一点，我要的是全部。本来我还以为这次可以改，结果，这就是你的命。喂，小雪，你们俩顺利吗？先问你留了一手，这个陈超也太嫩了。爸，弟已经回来了。你又在说什么大话？朱氏地产的签约仪式都结束了，你拿的什么地？签约仪式不是明天吗？而且弟已经回来了，签约也是跟我们签啊，这不可能。喂，陈总，怎么这么不给面子呀？发了邀请函你也不来，不可能，合同明明签了的，弟为什么还在你那里？在跟你签完合同之后，我让曹雪给我注销银行账户。虽然跟你签了合同，但是没有收到款之前，这份合同是不会给到的。李贤，你敢算计我，我不会让你好过的。等你追上我的时候再说吧。贤哥啊，不，以后要叫您李总了。你跟了我这么久，帮我那么多，所以我想……你想什么？曹雪